竖起大拇哥，你是大姐大，一身豪气，敢把那天门践踏，桀骜不驯，你为什么太潇洒？你是一朵花，穆桂英大姐大，娶个男儿回娘家，皇帝面前不下跪，哎嘿，敢爱敢恨，哎嘿，害怕啥？不敢挂海沟啊！你是大姐大，一杆帅气，就将那狼爷。血心疆场，你轻轻地在玩耍。山河出丹青，你是一幅画。穆桂英大姐大，金桂英雄争风华，一匹一马成天地。哎嘿，敢做敢当。皇帝面前不下跪，敢爱敢恨，害怕啥？圣上是真龙天子，权力至高无上，那为何见到圣上不跪？要知道，这可是杀头之罪呀、啊！家父跟圣上势不两立。我岂能向家父的死对头叩首啊？大宋建朝几十年，绝大多数债主都向圣上臣服，令尊为什么不接受纳降？缘由王爷想必知道吧？本王还真不太清楚。你父王起兵时，我父乃北汉名将。嗯，你父亲平息了其他部落，像我父还有一些将军招降。我父亲见你父亲确实是一世英才，也想归顺于他。可就在这时，也就是见大宋没几天儿，他却来了个杯酒释兵权，将往日里同生死的兄弟们请出了朝纲。我父得知这个消息之后，也就断了归顺的念头。嗯父皇之所以这么做，也是为了大宋的稳定，也许吧。可是我父亲不顺降，也不该指责。太祖将皇位交给你叔父之后，你叔父和当朝皇上十几次围剿木克寨，王爷，您可曾想到，那木克寨的乡民们饱受战乱之苦？所以。我断不能向圣上下跪。明白了。马上就要看到穆桂英出丑了，本公主自然高兴。哎，公主，两天后想想穆桂英她尴尬的样子，多解气呀、啊！还宏伟巨制呢，我看是卓作中的卓作。站住！你怎么在这儿？哟，是公主啊！我还以为是园子里的花呢。哦，我那宏伟巨制啊，已经完成了。绣工们正忙着绣呢，我这不闲来无事吗？嗯，这挺好。你绣画完了图？对啊。怎么可能？嘿嘿。本姑娘啊，画画跟用刀那都是一样的，就一个字儿，快。<笑>本公主看过你画的癞蛤蟆就知道，穆桂英，你的画技并不娴熟啊。这晚上做画确实不怎么样，不过我告诉你吧，要是在白天呢、啊，我这就咔咔咔咔咔，一定是精美无比啊。<笑>哎，公主。
，咱可说好了，三天之后才能看。你可不能偷偷的去打探我的秘密啊！哼，本公主根本就不相信你能画出什么构图，更不屑去探听什么秘密。哈哈，那就好。哎哎哎，反正呢，我现在也没什么事儿，该做的呢都做完了。请公主带我到这皇宫大院里转悠转悠。哼，放肆！你也太不识礼节了吧？对呀、啊，本姑娘就是不懂礼节，才想向公主呢多学习学习。啊，好，本公主就带你转转，走。公主，跟上，跟上，跟上。<笑>圣上，圣上，嗯嗯嗯，这这这这下下下下下去下去，去。哎呀，皇兄啊，哎呀，穆国英说的那个事儿啊，朕想了一宿，觉得太宗和朕的确对沐浴的做法有点不妥呀。过错在沐浴身上，天下所有人都归顺了圣上。他自然不能例外。嗯，但是，如果办法要是委婉一点儿，或许情况就没那么复杂了。毕竟，穆羽是个刚烈之人。现在圣上没必要担心他了。他女儿嫁给了杨宗保，想必穆羽也不会再和圣上对着干。穆羽是个难得的将才，朕想招他入朝为官。这事儿好说，等穆桂英和杨元帅凯旋归来，臣前去劝说。这事儿应当顺理成章。哼哼，这件事能办成，朕也就心满意足了。但等凯旋之日，你得告诫穆桂英要守礼仪，在非正式场合不给朕跪，朕也就原谅他了。但是在厅堂之上，非跪不可。臣会提醒他。呃，呃，朕再睡会儿，你你先下去吧，啊，嗯，哎，嗯，嗯，这皇宫的房子呢，确实比木克寨大点儿。嗯，这大是大吧，只是这个花花草草太少了，缺乏生气。还有，你看，你看他们。跟木头一样，一点神气都没有。在我们木克寨呀，那香槟见了乡亲们都微笑打招呼呢，可和气了。<笑>你看看他们，嗯，嗯你看木头。<笑>这时候也不早了，我该回这个刺绣部吃饭了。谢谢公主陪我逛这么一遭。呃，穆穆姑娘，啊，你看，这把你请来，你就是客人，我我也该尽一下地主之谊嘛。啊，你就在这吃吧，在这儿吃啊？啊，哎呦，这不大合适吧？我还是回刺绣部吧。哎哎哎，我都已经安排好了，就在这吃吧，别客气，穆姑娘。<笑>那谢谢公主了，请。哎，公主请。姐，哎哎哎哎，哎呀，这就是我的房间。你的屋啊？到这儿来干嘛呀？这是给您备好的饭菜，用膳吧，请坐。哦，这花是送你了啊！哎呀，哎，且慢，嗯，等公主一起来吧。少夫人，您可说笑了，公主岂能来奴婢的房间呢？哦，我明白了，看来不是公主要请我吃饭，是你海棠要请我吃饭。不过公主迟早会来的，虽然。您现在贵为少夫人，但过去也就是个山野村姑，咱俩的身份差不了多少。嗯，所以呀、啊，奴婢
，在这里尽地主之谊，不叫失礼吧？不失礼，不失礼，不失礼！来，咱俩干一个啊！<笑>哎呀，你说这公主真够体贴的哈，她怎么就知道我喜欢这一口呢？那好吃，您就多吃点啊。嗯，好吃。嗯，海棠，你怎么不吃啊？你看看这菜，这么粗糙，跟猪食差不多，<笑>看着人就心烦，哪能吃得下呀？这怎么能是猪狗之食呢？我告诉你吧，这比天伯府的饭好吃多了，是吗？嗯，不信你尝尝呀，尝尝。哎呀，嗯，本姑娘知道了，你为什么咽不下这饭菜？为什么呀？因为啊。你命贵，切！我就是一个奴婢，谈何命贵呀？啊，不不不不不不，你是贵人之相，是吗？哎，我到皇宫之后，发现了一个重大秘密，你想知道吗？什么秘密呀、啊？当今圣上是你亲爹。不可能，是这不可胡说，不可胡说的呀！我没胡说，圣上啊，真是你亲爹！不不不，不是不是，绝绝对不是！你你那说话的声音跟手势跟你亲爹一模一样，不可能，这这这绝对不可能的呀！你这走路，走路都跟你爹一模一样的，不可能！我求求你了，你别别你别说了！放心放心放心，你别紧张别紧张，我看你紧张的快哭了。这是咱俩之间的秘密。我保证不跟任何人说啊！啊不不不不不，别说了，别说了，我不听，我不听了。我就不明白了，这应该是好事儿啊！这圣上是你亲爹，你怎么就不敢承认呢？啊！因为根本就不可能，我家在闽县，根本就沾不上皇亲。这孩子怪可怜的。哎，当然了，这事儿你肯定不知道，这圣上啊。去闽县微服私访过，才有的你；或者呢是去打猎，才有的你。别别别，不是不是不是，不可能啊！上夫人，你当然不知道了。不信你去问你娘去。哎呀，上夫人，你你你啊，您快吃东西吧啊！难道吃饭还还还堵不上您的嘴吗？啊，那行行行行，别紧张了，咱不说这事儿了啊。哎，我跟你说个别的重大秘密吧，就你家那小姐，公主。啊。公主，公主怎么了？是假的！啊！夫人，夫人，你你可不能乱说啊！这这公主绝对是真的。明妃，可是她的母亲……啊，这我知道，我知道。这事儿啊，关键不是我发现的，是我婆婆柴郡主告诉我的。哎，你千万别跟别人说啊！嗯、呃，当初啊，那个那个妃子生了一个儿子。皇后一怒之下，就用自己那个嗯奴婢的丫头，跟这个这个这个皇妃的儿子给换了，所以现在这个丫头啊，就是你家的主子公主。啊，公主，你说什么呢？<笑>你看我说什么来着？我说公主啊，迟早会来的。来来，坐坐坐坐坐。我问你，你刚才说什么呢？我说什么了？你信口雌黄，你该当何罪？哎呀，我跟海棠闹着玩呢，你还当真了？<笑>你拿本公主开玩笑，你活得不耐烦了吧你？你你罪该当死。嗯，公主，别的且不说，我堂堂一个少将军夫人，朝廷命官，你却在奴婢房间招待我，你心里怎么想的？不用我说出来吧。不过说心里话，我倒是不介意。但是如果我将此事告知天波府的人或是朝廷大臣，你看看他们会怎么想你这个公主呢？口口声声自称自己是公主，却做出如此龌龊之事，以后
，就不必再谈礼仪之学了。不用送了。你，公主，公主你。赶紧的啊！哎，这块得快点啊！哎，抓紧赶制啊！快点！来，没事没事，你喝茶。少夫人呐、啊，我对您佩服的真是五体投地呀、啊！哎，在您的带领下呀，他们的长进都不小呢。奶奶，您吃一块。嗯，也不知桂英最近吃什么呢。这皇宫我去了，卫士说刺绣部一律不让人进。怕是真的惹出什么乱子了。啊，这，这如何是好啊？早知道这样，当初你们就不应该答应公主。宗宝，你冷静点那公主提出来，我们不同意，岂不失礼？桂英不懂礼节，已经冒犯了圣上。圣上虽然未治罪于他，很可能借着刺绣来惩罚。明天到了日子，我们一块儿去刺绣部。好，娘，如此兴师动众，圣上会不会不高兴啊？不高兴就不高兴吧。不过，桂英。再冒犯圣上，圣上若想治罪于他，怎么办？只是不怕，老身自有办法。啊、嗯，娘、哎，你真行啊！奶奶，你再吃一块，吃。今天是看穆桂英作品的时候，父皇还记得吗？那当然了。穆桂英夸下海口，真是真想见识见识啊！他说话一向不着调，父皇千万不要听他的。哎，可朕听说他真是有本事啊！那是武艺和用兵，在刺绣上他一窍不通。孩儿的意思是，您要真看见了他的着作，可千万别计较，千万别治罪于他呀！<笑>现在他是杨宗保的夫人，又要即将随杨元帅出征。父皇治罪于他，不利于出兵的。嗯，朕早就想到了。哎，您慢走。啊，叩拜圣上。哎呦，免礼，免礼，舍太君。哎，请起身。谢谢圣上。舍太君，穆桂英来宫中学刺绣。把天伯府搅得不安呐！啊，我这孙媳呀、啊，刚刚入朝为官呢，不识宫中的礼仪礼节，她要是再冒犯圣上，枉圣上恕罪呀、啊！哎呀，太君，朕知道您担心穆桂英的刺绣不入朕眼，你要处罚她。皇儿已经为她呀、啊、求情了。哦，谢谢谢公主。穆桂英生性争强好胜，说点言过其实的话，朕也都理解啊。谢圣上，太君，去看看你孙媳妇的作品。好啊，不过桂英惊动了圣上，老身深感不安。哎，来来来来来，请，请，请。哎，我跟你们说啊，你们上驾到。叩见圣上，上上嗯、五皇万岁万岁万岁,万岁,万岁,万岁！桂英，你怎么还不下跪？嗯、快跪下！啊，穆桂英刚刚入朝为官，不要太苛刻嘛。不过到了厅堂之上，可不能这样了。嗯啊，凭什么？谢谢圣上。穆桂英，你说三日之后，请朕来看你的宏伟巨制。朕来了，能看看你的作品吗？来。嗯、真是不可思议啊！哈哈哈哈哈哈！啊，穆桂英啊，你让朕刮目相看呀、啊！来，穆桂英
，这幅刺绣起名了吗？请圣上赐名。嗯，海浪长空，山川河流，大漠孤烟，花鸟树木。应该叫锦绣河山呐，啊<笑>！谢圣上<笑>，少夫人。本公主见过你的画工，知道你的画工不高，你如何能在短时间内画出波澜壮阔之图？是不是他们帮你的呀？哎，怎么讲话？来来来来，啊！奶奶不上那儿坐，就坐这儿。哎，来，哎，好，桂英啊，哎，你的大作堪称是精彩绝伦呐、啊，被圣上誉为锦绣山河，这都挺好的。可就是礼仪上还有所欠缺。你想啊，公主她心里犯赌啊，在无所顾忌，岂不是有？过分之嫌吗？哦，他给桂英使别推，哦，桂英就不能讽刺他啊？哎呀，就算是他对他这样，他也不该对他那样。桂英啊，<笑>奶奶说的不过分，你想想啊，公主打小就喜欢宗宝，如今呢、啊、是你们两个成了亲，她心里伤心至极呀、啊。况且此事一波三折。搅的是满城风雨，他又失了大面子。你说，无论从哪方面说，他想出出这口气都不为过。嗯，郡主，过两天你请公主再来教桂英啊？嗯，什么？只有让他出了这口气，此事方可平息呀、啊。奶奶，您什么时候也变得这么胆小了、啊？嘿，奶奶可不是胆小之人，奶奶是教导你们呐，以宽厚之心去待人呐。我觉得奶奶说的呀有理。嗯，奶奶，嗯，您放心，我保证让公主呀好好的出了这口气。好，嗯、<笑>奶奶吃苹果、嗯、啊。好，奶奶吃苹果。嗯，嗯给我吃吗？嗯。嗯嗯嗯公主，那穆桂英不来学，正好顺水推舟，省得见了她心烦。怎么能叫顺水推舟呢？他画出了宏伟巨制，锦绣山河，出足了风头。这事要不了了之，丢人的是我。那这么说，公主还要去天波府啊？怎么去啊？天波府的人一看出我为难穆桂英。还能再来请我吗？公主，郡主来了。啊，哎、公主，公主，这些日子身体可好？已经没事了，坐、啊。这就好，这就好。我们杨家的人啊，都担心着呢。谢谢。看到公主身体康健，我们天波府的人啊，也就都安心了。这样吧，今天中午您过去。这样，奶奶他们看到了也就放心了。你也好，再教桂英。我啊，姑姑，我谢谢您，还有老太君
，我跟姑姑亲如一家，就没必要客气了。我想，我还是不去了吧。这穆姑娘在皇宫大展风采，连父皇都赞叹有加。我再去，岂不是无自知之明了？公主，您言过了。您去天波府啊，我们都高兴。再说，这桂英得到了皇上的赏识，还不是您给创造的条件？要不是您教导她，她如何造得出锦绣山河呀？啊！别管你愿不愿意的，公主啊，她都得教你。你不要以为你在皇宫露了脸、出了名，就飘飘然起来了。这礼仪礼节，你根本就没有掌握。再说了，圣上他能表扬你，那也是公主给你创造的条件。圣上他只看到你一时，这要是出征打仗了，跟士兵朝夕相处，不懂礼仪礼节，那不是露馅儿了？是是是，娘说的是。再说你不要以为公主是为难你，她、嗯、是为了你好，嗯，也是为了咱们杨家，嗯。姑姑，您就别再指责少夫人了。有些事儿啊，我做的也不好，以后我和少夫人商量着来。姑姑，这儿啊，您就放心吧，我会用心的，少夫人也会努力的，对吧？淑影啊，你这儿我是一百个放心，我就是担心桂英她冒犯您，又得罪您啊。就算是有点矛盾，一会儿。也就烟消云散了。是是是，公主说的是、啊。桂英，你看看公主多大度。桂英，你要向公主好好学习。嗯，公主，这桂英我就交给您了。哎、嗯，姑姑慢走。您慢走，娘慢点儿。穆姑娘，嗯，从你制造出锦绣山河，本公主就知道你确实是聪明过人。只要稍肯用心，就会掌握礼节礼仪。现在的关键呀、啊，是你内心抵触。你说对了，你肯定觉得呀，天伯府的生活习惯呆板繁琐。你觉得这种生活习惯又不如以前在乡村的舒适。这我得跟你说，你习惯的东西。可不是最好的，公主啊。其实本姑娘不是不懂礼仪之人，只是本姑娘是习武之人，宫廷里的做派和习惯不适合我，所以本姑娘认为适合我的那才是最好的。您听明白了吗？那你替天波府的人想过吗？他们的想法是否和你一样？太君也许和你想的是一样的，可是。郡主和那些婶娘们却大相径庭，他们都出自大户人家，怎么可能适应你的习惯？我现在也不给你讲礼仪礼节了，我只想告诉你，这城里的东西啊，就是比你乡村的好；宫廷里的礼节礼仪，就是比你木客寨的习俗强无数倍。错，不信您走着瞧吧，迟早有一天，本姑娘能改变他们。桂英啊，你给奶奶说说，公主劳心费神的来天波府教你礼仪，你怎么就这么抵触呢？我们都知道老太君疼你，可是她没有纵容你不学礼仪呀、啊。出征迫在眉睫，你这个样子怎么随杨将军一起出征？就是，桂英啊，你现在已经被杨元帅收在麾下，到时候肯定会让你带兵的。这应有的礼仪礼节，如果不懂。如何服众？嗯，对呀、啊，他们不服，如何听你的令？何辽对阵，岂能不败？哼！你们怎知我不会带兵？我穆桂英十五岁便开始带领穆克寨的男女乡兵们拼杀，他们对我是唯命是从。哼，那是你们穆克寨的乡兵，不是大宋的正规军。就是，这乡兵的战斗力岂能与我正规军相比？那为何这正规军久攻不下木克寨呢？你，桂英，休得胡说！郡主啊，桂英不是贬低大宋军队。
他就是打一个比喻，他说的也是事实。我杨家军确实在木柯寨受挫，不过现在桂英是杨家人，木柯寨的乡兵也应该归顺大宋了。哎呀，你们那公说公有理，婆说婆有理，到底谁说的对？老身也无话了。为了是非，老身觉得让桂英到兵营里去转一转。真的？不行，就他这行为做派，给官兵看见了，岂不是耻笑？哎，不是，你如何得知啊？哎呀，娘，这还用是吗？你看，这不都摆在这儿了吗？哎呀，不是，很难做出决断呢、啊，只要断定了。不用我多说，桂英也会潜心学习的。再说，桂英已经为将，士兵对她不熟，自然缺乏信任。对对对对对，这样如何带领重兵出征杀敌呢？公主啊，哎，你说说，老身说的对不对呀、啊？奶奶说的对啊,啊。你看看，既然公主说了。那就让桂英到兵营里面转一转，嗯，试一试。谢奶奶，娘，要去我们一起去。如果桂英有个什么闪失，我们呢也好给她遮挡遮挡。好，好，好。<笑>那老身跟你们一同去。哎，好，走，来，走，慢点。为了挑选突击队士兵，下面一对一格斗。胜者进入突击队，晋升一级。本将军请大家喝酒吃肉。拜。丫头不说了，听我的命令。第一排，向前一步走，呈格斗队形，再开。啊，杨将军，干什么呢？太君，正在选突击队士兵。那让我们看看。是。大伙都听好了，要想得到荣誉，就战胜对方。你们都准备好了吗？准备好了。开始。兄弟们，我有点儿不明白哈。你们本来是完全可以战胜他们的，可是为什么输了呢？哦，是不是怕进了突击队战死不成？不是，不是，不是，不是，我们打不过。打不过吗？我的对手块这么大，我打得过他吗？我的对手力气比我大，我实在抵挡不住。他就是他，他棍法好，没有多少破绽。嗯<笑>，你的对手呢，确实腿儿大，但是你要攻其不备，攻其下三路。那，你知道刚才我看到什么了吗？他腿儿是大，力气也大，可他动作慢呀。刚才我看到你只格挡不躲闪，如果他劈你的时候，你跳到一边，趁其不备袭击他，你不就得手了吗？啊？还有你。就那个，厉害吧？确实厉害，但是往往这种厉害的人不可能是没有破绽的
，而且他都有致命的弱点。腹部就是他的破绽。他举棍之时，你趁其不备点他的腹部，马上见效。不可能吧？不可能吧？<笑>你们要按照我说的方法去做，我保证你们几个必胜。你们知道作为一个战士最重要的是什么吗？荣誉。这么好的机会，如果丧失了，那可太可惜了。怎么样？打！打！打！打那就随我去战胜他们。猴子，别玩了，走，喝酒吃肉了。棕宝，桂英，应该叫杨将军。哦。杨将军，哎呀，娘，你看、嗯、这么不稳重，如何建立卫信、啊？怎么带兵啊？嗯嗯嗯，<笑>您这是要带他们去哪儿啊？喝酒吃肉啊？这好像没到喝酒吃肉的时候吧？他们刚才呢，只是侥幸获胜。如果他们就这么入选了，对他们那就太不公了。他们都是胜者，刚才你也看见了。我是看见了。如果再战的话，嗯、未必能胜吧。<笑>哦，别是又不敢吧？你们敢不敢？滚！那请，请。走走走走走，快快！奶奶，兄弟们，刚才我夫人说了，如果再打的话，这边可能会胜。我不信，你们信不信？不信。那就证明给他看。开始。呀！呀！快点，动快点，快点，动快点，快点，动快点。办法太好用了，虽然他块儿比我大，可这次我两个回合就把他拿下了。刚才啊，我从心里怵他，那家伙劲儿那么大。现在啊，他打他的，我打我的，他一下没打着我，我捅了他六七棍呢。少夫人，正像您所说，他确实有破绽。你看，他刚要举棍儿，我就对着他小腹一击，倒了。这明白就好啊，双方交战不光要使蛮劲儿，还要动脑筋呢、啊。就刚才你们那个样子呀，连我们木克寨的女兵都打不过。嗯，哼，现在看着是士气高昂的。刚才我真想踹你们一脚。少夫人，你手下的女兵一个比一个长得俊，能不能说给我们做媳妇儿啊？对啊，就是，就是。行。啊，哼哼。不过我们木克寨的姑娘啊，看不上熊包孬种的。等你们从前线建功立业回来之后，我保证他们都嫁给你们。好，少夫人，能否让我们当您的部下？啊，这求你了，少夫人，少夫人，少夫人，少夫人，我们求你了，求你了。哎哎哎，这我，少夫人，我们愿为您赴汤蹈火，视死如归。赴汤蹈火，视死如归；赴汤蹈火，视死如归；赴汤蹈火，视死如归；赴汤蹈火，视死如归。没出息的东西！集合，都给我站起来！站起来！面对敌人。一定要视死如归，不管对方多么强大，都要勇敢向前。听到了没有？听到了，听到了，听到了，小子。
你没张嘴呀、啊、你！说话那么小声。再来，注意动作，整齐划一，听到了没有？臭小子，啊！你干嘛呢你？小子，我抽死你！住手！我，哎，你，你，你为何打人？他们都是逃兵。何谓逃兵？城池被攻破，他们没有与辽军拼死抵抗，而是弃城而逃。城池被破，将领先逃，怨不得他们。这将领都已经逃走了，这士兵如何抗敌奋争啊？我不管那么多，他们就是逃兵。你看他们那个熊样，能有战斗力吗？他们会像瘟疫，把失败的情绪传染给所有人。不惩罚他们，难以扶正。我过来你，岂有此理！我，你什么你？要我说，这些士兵个个都是好样的。将领先逃，怨不得他们。再说了，他们既没有逃回家乡，也没有投降辽军。要我说，他们对大宋是忠心耿耿。可是你呢？你在干什么？你如此羞辱打骂，我告诉你，要是在我们木克寨，我早就宰了你了。你鬼英，每个人带兵的方式不同，余都尉做的确实有点过火，可是他也是恨铁不成钢啊。他再恨铁不成钢。也不能对士兵这样啊！如此下去的话，这士兵怎可能心悦诚服的去攻城啊？我，对不起大家了，对不起了啊，对不起。哎呀，我宋儿宗保虽说是御辽先锋，可是他却不懂得如何去训练士兵啊。我的心里，你是一尊雕像，铁血沙场，你是战马脱缰，射仗回响，你是阳。是千古。